Sasa nikachukua hiyo list mm. nikaanza kutumia mtu chenye alikuwa ananitumia tu mimi mm. ninamtumia namwambia namwambia sitaki tena wedding mm. although si wakaleta mpaka mahari huko kwetu kila kitu wakapanga mahari nalipangwa mahari by the way nalipangwa before wedding si ndio yes mm. walileta mbuzi ngapi walileta wali 26 mbuzi 26 yeah Hello people, welcome back. My name is JR Austin for B Entertainment. And as always, B is for the best. Guys, we do appreciate so much for the support. Kumbuka the more you like, the more our videos zina more recommended pale YouTube. So we do appreciate so much for the support, guys. By the this is bado tuko kwa couple reunion. Kama uko na mpenzi wako labda una feel you have still mliko sana labda na you still have more to offer. Reach us out. Tunatoka tunakutafuta. Na sio Mary United. Si lazima by the way kwa like mliko in a relationship. Pia unaweza kuwa na mzazi wako labda msikizani your uncle aunt ama anything as long as ni kitu tu inahusu relationship ya mtu na mwingine we are here for you anyway guys leo tuko na huyu dem hapa tutakuwa tunasikiza story yake it's a, it's a very funny story i'm sorry to say that anyway tutakuwa tunasikiza ndo mkwe mnajijajia nyi wenyewe mambo poa uko fit niko salama kabisa kabisa mali light skin eh but the okay so the strong ya bad ukoje niko poa bado umeniambia unaitwa nani naitwa Lynn Kate Lynn Kate mm. jina moja tu Julius. Mm. Linskate Julius eh? Niko na best yangu mkubwa sana anaitwa Julius eh? Umetuambia kuna story labda unataka kushare na sisi si ndio? Eh. Yeah. Okay, is currently una date? Z. Au date size si ndio? Okay, so Lin labda ukituelezea eh? Ilikuaje kwa hiyo previous relationship yako? Okay, nilipata na jamani kwa first year. Tuka date na yeye. Mm. Alafu wakaenda huko training. After that like our training ya yeah? ya KDF oh yeah yeah mm-hmm. so, so after that mimi sikuwa natarajia kama anaweza nilikuwa tu ile ya girlfriend boyfriend yeah ananiambia hii mwaka iezisha kama hajani kujia nikamwambia ni sawa mm. sa so, ili happen mm. nilikuwa long all day mm. sa so, nilikuwa hapo home nikifua mm. niko na huyo boy amekuja na wazazi wake mm wamekuja kusema huko kwetu eti wanataka kunioa so, so singe deny juu mamangu alikuwa na yeye pia alikuwa me, alikuwa ametoka mbali so like uh, the reason ulikubali moani ilikuwa juu ya wazazi wake na wazazi wako eh si yeah. moyo wako a a mimi si kwele serious ilikuwa ilikuwa tu first year ya bado uko mtoto uh-huh. eh sasa mm. si kwa eti nime ile kusetu mind ni sema naenda kwa marriage hivyo mm. sasa wakakuja huko kwetu mimi nikakumbali tu tukapanga mpaka wedding na labda ukuuliza mamako for advice ama babako vitu kama hizo eh niliwauliza lakini mimi mm. unajua sikuwa ile ready nilisema tu ikue ikue mm. eh juu wamekuja alafu watu huko wamejua mm. sasa niliongopa ile aibu huko mm. eh so in short uliko unaolewa juu ya kuogopa aibu eh juu wamekuja huko kwetu alafu wamefanya nini wame introduce kila kitu mm. alafu sasa singe kata ikakuwa mm. hivyo tu singe kata mm. nikakumbali ile mchezo ile 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 mchezo iko na wasichana wana wa dislike ukubali kuolewa tu juu like uh, una feel labda utakosea mtu like hiyo hata it makes sense <laughs> ai ilikuwa tu ni kumbali juu mamangu ni wa kanisa hivyo mm. tu sasa niliongopa ile aibu okay then kukaenda aje ukakubali after hapo umekubali kuolewa then after hapo wakakuja wakaongea mm wakaambiana ile time watakuja huko mm. kuleta mahari tukapanga mm. kila kitu mm. tukafix mpaka date za wedding mm. kulikuwa hadi na harusi nika create mpaka group mm-hmm. nika fanya arrangement zote kabisa za wedding mm. group ilikuwa ya nini sija kupata hapo si ile ya kucha, mchango sasa oh. ya ku, ile eh, ku support wedding oh na pesa ikaanza ku stream eh? eh na pesa ikaanza kutolewa wakatoa kabisa mmm okay sita kuuliza mlirace pesa ngapi <laughs> wazee walitoa mabeshti zangu marafiki wote mm. wenye tulisoma na wao mm. wote walikuwa wanatoa mm. alafu mpaka wakaanza kupewa mpaka ngoo za wedding yeah ukawapea hadi eh, ile ile kitambaa hiyo eh hiyo mm. design mm. sasa mm. 
wakaleta mpaka mahari huko kwetu kila kitu wakapanga mari nalipangwa mari bethi nalipangwa before wedding ndio yes mm walileta mbuzi ngapi walileta wali 26 mbuzi 26 yeah Hey. Na ngombe nane? Hai ya 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 ya. Mimi ndiye nitalipiwa. Mbuzi 26, so, so ulikuwa usha exchangeiwa na mbuzi 26 na ngombe nane <laughs> Kabisa. Mhm. Ngesema wewe unataka ngombe kama 30. <laughs> okay, okay, alafu. Alafu, mm. si tukapanga sasa hiyo wedding kila kitu ikakuwa sawa. Mm. Alafu sasa nilikuwa nasikia fununi. Mm. Zake eti mm. alikuwa ni cheat. So unasikia na nani? Nilikuwa nasikia na best yangu. Mm. Akanyambia huyo mjamaa alikuwa anani cheat. Mm. Sasa mimi nikatria tu sikumuuliza mm. eti nini mm. nilinyamaza. Mm. Nikasema acha nitajiona mimi juu siku expect kama anaweza ni cheat. Yeah. Sasa mm. tuka nikakaa mm. that time nilikuwa na exam. Mm. Niliambiwa alafu nika nikasema kwanza acha nimalize exam. Mm. Then nikaenda huko uko mali alikuwa anaka okay sasa mko mnaishi pamoja ama a a mimi nilikuwa shule pia naye alikuwa job mhm eh mm-hmm. mm-hmm. sasa nikaenda huko venye niliandanga huko mali alikuwa nikakaa kwa dem huyo huyo mdem mwenye alikuwa ameniambia sasa no okay, like huyo dem alikuwa amekwambia mlikuwa na relationship gani naye kwa kazi yangu mm-hmm. eh okay na alijua aje like mna date na huyo boy ama ulikuwa ushamwambia na ukamwonyesha mali anaishi Okay, mwenye alikuwa amemuoa mm. ni best ya huyu boy wangu. Oh, na, nani alikuwa ameolewa kwanza yeye ama? Yeye. Yeah, yeah. mm. mm. Na bado sasa hivi wameoana sasa hivi. Eh, bado wako pamoja. Mm. Eh. So wewe ni katrupa ulichukua tu hapo eh. Eh, wali kujanga huko alafu akaniona lakini mm. tulikuwa tumeparana naye pia huko tukisoma. Oh. Mm. Mm. Tulimiti kitambo mm. alafu Nika mimi nikakuwa sitaki story zake. Mm. Sasa venye walikujanga huko kwetu mm. ndio sasa tulimiti na yeye tukaanza kuongea tuki exchange namba. Oh yeah. Yeah. Mm. Then sasa turudi hapa sasa kwa best yake amekupigia kazini yako amekupigia simu, amekwambia umeenda umekaa kwake then. Then nika, nilikaa hapo usiku. Kumbe mm. mwenye de mwenye walikuanga na yeye mm. alikuwa huko. Mimi nikangoja huyo mzaya akatoka job. Hmm. Wakaenda huko sasa. Sasa mzae ni nani huyo kijana? Huyo kijana. Hmm. Sasa tuka nika, nika mngoja, akaingia huko, akapika, akafanya wakaoga, wakaenda mpaka kuenda kuoga mahali pamoja. Hmm. Sasa unaona aje na huko ndani ya nyumba. Nakaa kambi. Hmm. Oh. Na na by the way, yeah, mlikuwa tu hii kambi kwa hapa Kahawa ama like ni gani ama kuna kambi nyingine labda? Ah, tulikuwa Isiolo. Okay, like ulitoka huku kaenda hadi Isiolo. Yeah, nilitoka Nairobi mpaka Isiolo. Mhm. Uh-huh. Isiolo nilienda juu ya hiyo sorry niliambiwa ananicheza. Oh. Yeah. Ndio sasa nikaenda nipo kwa ndirisha nikasikia vitu huko tu vile wanafanya huko. Kasikia. Ni tango ni. Eh kitu kama hiyo sasa ndo nilisikia siezi sema juu niliniati sana. Mm. Mm. Niliwaona. Mm. Nilienda tena nikangonga hiyo mlango. Unajua hizo manyumba za kambi zinakonga milango ya nini? Ya mabati. Yeah. Sasa nikangonga hiyo mlango ika, ikafanya nini? Ikafunguka na ikaingia huko ndani. Sasa nikawapata. Mm-hmm. Iliniati hata siku muuliza mbona amefanya hivyo. Sasa yeye alikuwa aje hapo. Bwana Jeshu ushtuka kwanza. Eh yeah, alishtuka. Mm. Hata alilia juu venye nilimpata nikamuuliza mbona mbona hivi? Mm. Hauku fei ndivi kitu kama hiyo juu. Eh yeah. Si kwa na nguvu ya kuongea mimi. Hmm. Nilifanya nilifanya kutoka alafu akanifuata tu hivyo kama amenjia katu kishuka. Hmm. Hivyo. Hmm. Sasa alikuwa na cheat na labda dem dem ako ana serve ama wao dem ako kwa hiyo kitu. Ah ah hakuwa it's like wali, wali, alikuwa anafanya kwa Mpesa huko Isiolo mm. nilisikia hivyo venye mm. niliambiwa story mm. nikaambiwa mm. alikuwa anafanya huko Isiolo mm. alafu walipata nanga huko sasa mm. na akamleta huko kwa nyumba mm. eh yeah. so after hapo um, kulienda aje sasa after that mm. nili hiyo juu watu group walikuwa wametoa mm. watu wa home pia walikuwa wametoa pesa mm. na hizo mahari zenye zilikuwa zimeletwa nasema ngombe 28 eh? eh 26 26 26 goods eh yeah eh, akoko baadhi alikuwa amelipwa director akoko alilipangwa ngombe ngapi 
tati Mwezi kumbuka Mwezi kumbuka Eh yeah, kijana <laughs> I think zilikuwa tati eh So hiyo ni kama koko <laughs> Okay so eh uh-huh. Eh sasa hizo nini hizo hiyo pesa nikaambia best yangu mwenye alikuwa anakusanya nitumie mm. sasa nikachukua hiyo list mm. nikaanza kutumia mtu chenye alikuwa ananitumia tu mm. mimi ninamtumia namwambia namwambia sitaki tena wedding mm. although si kuambia reason mm. nili cut off tu hivyo mm. na kutumia pesa yenye ulinitumia ulikuwa unaweka ya kutoa Ah ah. Mm. Si kwa naeka ya kutoa. <laughs> kwa nini usi? <laughs> okay, ni joke tu. Mbona like club ndio nataka tumpigie simu. Naweza taka niambie mbona alifanya hivyo. Mm. Yeah. Na labda umekuwa in communication after hizo mambo zilifanyika? Hapana mimi ni block mm. lakini naona anga ame call WhatsApp hiyo mm. ama simu tu. Mm. Ile unaona anga mtu amekupigia simu. Mm-hmm. Yeah, lakini sijawahi fanya nini. Mm kuongea na yeye tangu hiyo siku. Mm. Ya. Yeah. Okay, so unaamini so, labda ulikuwa punished juu ya labda ulikuwa unataka kuingiza mtu. Unajua by the ni vibaya sana mtu aingie kwa marriage yenye labda umpendi na ni kitu unaweza mwambia tu before ifanyike. Juu usicheze by the ku commit uh, kitu ya lifetime na mtu hata ana akupendi. Unaoni kama ingekuwa so unfair pia kwake. Ah, sitaki kurudia ndaka kunjua tu the many reason. Mm. Okay so utakuwa unatusaidia na namba yake. By the way ulisema anaitwa? Mofat. Anaitwa Mofat. Yeah. Ni jina lingine tricky sana. Director by the way pin ya simu yako ni 36 3610. Eh? Tusaidie na namba yake hapo. Tumpigie tujue kama nyinyi labda gani hapo. Hii. Hii. Sawa. Na venya na koka hapo na si ameka. Hello Mr. Mofat. Yeah, yeah. Okay, okay. Mimi naitwa JR. Yes. Mimi nafanya couple reunion. Yeah. Okay, so kuna mrembo fulani hapa tumepatana naye, anaitwa Alin. Sorry. Kuna msichana fulani tumepatana naye hapa. Ah. Ametuambia yeye anaitwa Lin. Lin. Eh Lin ya. Yeah. yeah. Sijui kama unamjua. Eh, eh, okay, so ametuelezea story yenu, ametuambia venye ili hapa na ametuambia mlikuwa muone. Yeah. And then kukafanyika 1 2 3 akakupata ulikuwa unafanya mambo yako hapo. Yeah. Na out of ile kukasirika mjai ongea from hapo. Mm-hmm. So alikuwa anataka labda ajue nini ilifanya labda umfanyie hivyo. Mm-hmm. Jo yeah from then ni kama hajakuwa haja settle down so bro like mbona umfanye hivyo na nasema hata mlikuwa muone mtu mshapanga harusi karibu naye yeah niko naye hapa yeah kumpe simu tu okay tebu ongea naye hello hello yes yeah, okay ni kwantaka ni jo reason mbona ulifanya hivyo mimi hata si kufanya hivyo kwa kwa sababu baya eh Yeye ndio alikuwa anakupenda. Mhm. Na bado sio jua bado mimi pia sija pata mwingine. So I hope tunao bado tupatane for get. Lakini si nilikupata redundant. Eh? Si nilikupata redundant. Bro labda nikuulize. Yeah, ah, okay, like asidani kitu kama hiyo juu hii ni kitu ili Jo ametuambia kwa sababu mkoa mshapanga mkaita watu mkoa mshatolewa like pesa pia. Eh like uko sure like kuna kitu ulikuwa unafanya juu sidhani kitu kidogo inawafanya relationship kama hiyo iisha haraka hivyo. Mimi nilikuwa tu ready ni muoe unaona. Eh. Lakini akatalipata huyo mdemu. Mm. Yeye akazusha. Mm. Kutoka that time wako pia na alikuwa anataka tupatane tuongee. Eh ndio nilikuwa na mteza unaona eh jo actually mlikuwa mshapeleka mbuzi fulani pale kwao ya yeah, unaona sasa hizo malikuwa nimepeleka eh yeah. unajua mimi mwaka wa mwanaume nilikuwa nimechangia mahali pakubwa ya yeah, ya yeah. kusema yeye hapo amechangia unaona mm so hiyo si kitu nilikuwa nataka tupatane na yeye mm kitu wa wili mm lakini pia mimi nilimsaliti ya yeah, ya yeah, nakupata Yeah, hata naweza kuongea hata kama unataka kuwa ndemu naweza kutafuta. Eh. Yeah. Yeah. Lakini bro nikuulize hiyo time aki cancel hiyo mambo na harusi yenu. Yeah. Ulijaribu kumtafuta umweleze vitu kama hizi? 
nilimfikia eh lakini hakuwa anataka tupatane hata kama tuongee alikuwa tu amekasirika okay mimi bro nimekupata mm -hmm. i think from hapa juu sasa like at least uh, sahihi mtako in communication mm -hmm. from hapa mnaweza panga venye mtapatana Mhm. Alafu I think hizo vitu vingine mnaweza sort after hapa, si ndio? Eh, bwana mpenzi mka anaweza ongea na yeye. Aniambie kama eh atakuwa anachukulia simu na atakuwa na exact ongea na yeye kwa sababu anakataanga nikiongea na yeye. Tabu mwambie. Nikimwambia tu anane yeye anakataa. Ongea na yeye direct na labda ndio umwambie maneno ya mwisho pia ndio tumalize malize jua wakati. Hello. Yes. So umekubali tutafatana tuongee? Sawa, yeah, tutaongea kwa simu. Sasa mbona nakataa tukipatana? Tutaongea kwa simu alafu tupange. Eh? Tutaongea kwa simu alafu tupange. Okay. Tu nataka kumwambia kitu before malizi. Bado una feel nika unampenda. Hello. Ah ah tutaongea tu na tumalize hiyo maneno. Bwana unajua. Okay, okay. Bro nadhani? Yeah. After hiyo kitu ilifanyika Eh. labda mnaweza sorti kitu kingine mkianza kuongea kwa simu uh -huh. juu naona pia kitu kama hiyo situation kama hiyo by the way ni very complicated uh -huh. so i think pia unaweza mpatia chance ndio at least mkianza kuongea na simu vitu kama hizo unaweza bring up okay sawa sawa okay bro ni appreciate for the ile hiyo kuongea na sisi pia mimi nimeshukuru hapa thanks bye bye Okay. Tongi after hapa Zo vitu wa mtaki kuambiana hapa kwa kamera I think mnaeza ambiana one on one Ok so guys Yu meona venye imeenda Tunafishi sana for the support Ndireni kuturich out Tuwako tunawatafuta Tuwako tunakunja maalimko labda kuwafanya vitu kama hizi Anyway for now bye bye